Hello my dear students. Today we will learn our chapter 9 changing families. Families mein kis types ki changes hoti hai? Kisi ke newborn hone pe, kisi ki death hone pe ya fir koi occasion ya celebration hone pe kis tarah se kis type ke changes aate hain? Hum is chapter mein uske bare mein padhenge. Okay? So now let's start. Here are picture of some families. These families are ki of Kiran, Sumi and Dipali. Let let us go some information from these picture. अब यहाँ पे जो family आपको यहाँ पे कोई देखो आप यहाँ पे जो picture दिए गए हैं, यहाँ पे आपको families दिख रही हैं. उसमें जो families एक family Kiran की family है और Sumi and Dipali जो हैं, वो कहते हैं चलो इसके बारे में हम इस picture के बारे में कुछ information यहाँ से ले क्या क्या इनफॉरमेशन है इस पिक्चर्स में तो किरण टेल देर इज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन किरण फैमिली शी हैज अ न्यू बेबी सिस्टम किरण एंड हर फैमिली आर वेरी हैप्पी यहाँ पे वो लोग बहुत एक्साइट हैं क्योंकि किरण की फैमिली में एक न्यू बेबी सिस्टर आ गई है और किरण और उसकी फैमिली इसलिए बहुत खुश हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो बेटा ये जो सिंबल प्लस का दिया गया है ना इस इस सिंबल से हमें पता चलता है कि ये हॉस्पिटल का सिंबल है ओके आप देखिए किरण उसकी उसके पापा और उसकी जो दादी हैं वो हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं और सेकंड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में उसकी दादी यहाँ पे बैठी हुई है चेयर पे और उसकी मम्मा जो छोटा बेबी उसकी जो बेबी गर्ल जो आई है उसकी सिस्टर आई है किरण की वो मम्मी की पास लेटी हुई है उसके पापा और किरण वहां पे खड़े हो हैं और वो लोग बहुत ही खुश हैं है ना देन नेक्स्ट है आपका अब क्या है बेटा अब इसमें आप देखिए लुक एट द पिक्चर्स एंड डाइट आप देखिए पहले पास हम इस पिक्चर के बारे में देखते हैं ये भी अभी हॉस्पिटल का सिंपल ही दिख रहा है अब क्या हो गया न्यू बे, न्यू बेबी का बॉर्न हो गई अब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया अब वो अपने घर को जा रहे हैं तो उनकी उनके पापा लेने के लिए आए हॉस्पिटल से दादी आई है और अपनी जो उसकी न्यू बॉर्न बेबी है उसके साथ उसके मम्मी डैडी घर वापस जा रहे हैं दादी भी साथ में जा रही है अब जो सेकेंड पिक्चर है वो क्या वो अपने घर में पहुंचते हैं घर में पहुंचते हैं तो किरण जो बहुत एक्साइट होती है बहुत खुश होती है तो उसके घर में उसकी नई सिस्टर आ गई है नई छोटी बहन आ गई है और जो सामने आप देखो ब्लैक ब्लैक चश्मे जो लगाए जो अंकल खड़े हैं वो कोई अंकल उसके ताऊ जी होंगे वहां पे वो खड़े हैं वो भी वहां पे खड़े हैं डोर पे सारी फैमिली बहुत ही हैप्पी है ओके तो हमें इस पिक्चर को देख के इसके बारे में कुछ लिखना है ओके बेटा मैंने आपको ये फिलअप करके भी समझाया है बुक में मैंने आपको भी दिया है वर्कशीट में ओके आप इसी ढंग से उसको फिलअप करना How many members are there in a Kiran's family now? Now, after Kiran's younger sister has been born, there are six members. अब जो अब क्या हुआ Kiran अब बड़ी बहन बन गई है क्योंकि उसके घर में एक छोटी sister का जन्म हो गया है. There are अब उसकी family में six members हैं. Okay? Then next है आपका let us talk. Kiran has a new baby sister. Which things will be change in her family now? किरण के पास एक न्यू बीवी सिस्टर है अब किस टाइप की चेंजेस उसकी फैमिली में होंगी आप ये बताओ तो चेंजेस तो होंगी पहले लोग किरण के पापा ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे अब जो न्यू बॉर्न बेबी है लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे उसको ज्यादा केयर करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि वो छोटी है अब और जो और भी जो उनकी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दादी की पापा की मम्मी की वो भी उनकी बढ़ जाएगी उनको अब दोनों बेबी का केयर करना पड़ेगा किरण की भी केयर करनी पड़ेगी और उस न्यू बॉर्न बेबी की भी केयर करनी पड़ेगी ऑब्वियसली देखो ऐसा होता है ना कोई जब न्यू न्यू मेंबर हमारी फैमिली में आ जाता है तो जो बड़े भाई बहन होते हैं उसको उतना केयर नहीं हो पाता है होता है और उनको इस चीज की बहुत ही फिर उनको अच्छा नहीं लगता है उनको बहुत ही गिल्टी में मतलब अपने आप में वो बहुत ही दुखी रहने लगते हैं वो सैड महसूस करने लगते हैं तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली इसके ऊपर आ जाती है कि किरण का भी उनकी फैमिली पूरा ध्यान रखे ओके हाउ विल किरण स्पेंड हर डे नाउ किरण जो है अपने दिन को कैसे स्पेंड करती है तो बाय यूजिंग बेबी टॉक विद द हर बेबी सिस्टर वो बच्चों के साथ बात करती है और अपनी बेबी सिस्टर के साथ देन है वट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ अब उसकी मम्मी के पास क्या क्या काम हो गया अब टेकिंग केयर ऑफ द बेबी एंड इट्स नीड्स अब वो जो न्यू बेबी आया उसका 
टेकिंग के उसको देखभाल करना उसको क्या आवश्यकता उसकी जरूरतों को पूरा करना और साथ ही साथ किरण की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखना फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना ये सारे वर्ग उसकी मम्मी के पास आ गए हैं दिस टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सी इफ देयर इज अ स्मॉल बेबी इन द हाउस किस टाइप के चेंजेस होते हैं जब न्यू कोई स्मॉल बेबी हमारे घर में आता है तो तो क्या होता है बेटा कोर हैज टू बी टेकन टू एंश्योर दैट देयर इज नो नॉइज वेन द बेबी इज स्लीपिंग तो हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग केयर करते हैं बच्चे की और सबसे बोलते थे कोई शोर अगर बेबी सो रहा होता तो हम बोलते शोर मत करना बेबी सो गया होगा उठ जाएगा बोलते हैं ना हम लोग तो इस टाइप के क्या होता है हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं अगर हम टीवी भी देखते हैं तो बिल्कुल वॉल्यूम बिल्कुल धीमे करके हमें उस रूम में जाने के लिए सोचना पड़ता है कहीं बेबी जग ना जाए क्योंकि मम्मा को तो और भी काम करने होते हैं है ना ओके देन नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड और इन द होम ऑफ ऑफ रिलेटिव एंड राइट एंसर टू द क्वेश्चन गिव एन बेलो अब आपका यंगेस्ट चाइल्ड है इन योर आपके कोई पड़ोसी में कोई कोई यंगेस्ट चाइल्ड है और या फिर आपके होम घर पे कोई रिलेटिव में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे हैं। विच होम हैज द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड तो किसके घर में आपके पड़ोसी में यंगेस्ट चाइल्ड है तो मयंक अंकल्स जो काका है उसके घर पर देन है वेन वॉज द बेबी बॉर्न बेबी जो है कब जन्म हुई थी उस कब जन्म हुआ था तो फ्यू मंथ्स बैक ड्यूरिंग दिवाली डेज कुछ महीने पहले दिवाली के टाइम में उसका बॉर्न हुई थी वो बेबी वट इज द एज ऑफ दैट चाइल्ड उस समय जो एज थी चाइल्ड की क्या थी द बेबी इज अ सिक्स मंथ ओल्ड वो ओनली सिक्स मंथ की थी हाउ आर योर रिलेटेड टू दैट चाइल्ड जो चाइल्ड से उससे रिलेटेड क्या था कैसे था उसे चाइल्ड से रिलेटेड वो द बेबीज फादर इज माई अंकल जो बेबी के फादर थे वो माई अंकल थे मेरे अंकल थे शो द बेबी इज माई कजन जो बेबी हुई थी वो किस कैसे उससे रिलेटेड है इसमें रिलेटिव ऑफ नेवर हुड के बारे में बताया जा रहा है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो कैसे रिलेटेड है उससे तो जो उसके फादर है क्या है जो बेबी के जो फादर है उसके अंकल है इसलिए वो क्या हुई जो बेबी है उसकी कजन हुई देन है वेयर वॉज द बेबी बॉर्न बेबी का जन्म कहाँ हुआ था तो द बेबी वॉज बॉर्न इन अर बाई मैटर्निटी हॉस्पिटल में ठीक है देन है डज द बेबी हैव एनी टीथ क्या बेबी के पास कुछ दांत होते हैं नो द बेबी डज नॉट हैव टीथ येट अभी बेबी के कोई भी दांत नहीं होंगे वट डू दे फीड द बेबी विथ ही इज फेड फ्रूट जूस ग्रीन ग्राम सूप एंड द पोरिएज एक्सेट्रा बेबी जो है किस तरह का टाइप के फीड करेगी भोज खाने को तो फ्रूट के जूस लेगी दाल का सूप पिएगी मदर्स मिल्क लेगी एंड अंदर और भी डिफरेंट टाइप्स की जो लिक्विड चीजें होंगी वो बेबी को दिए जाएंगे है ना ठीक है फोटोग्राफ ऑफ अ बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर यहाँ पे आपको एक बेबी की फोटोग्राफ पेस्ट करनी है या फिर ड्रॉ करना है ये आप खुद करोगे अपनी बुक में ओके बेटा सुमीस टेल अब सुमीस क्या कहे सुमीस टेल सुमीस फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब अब सुमीस के बारे में बताया जा रहा है ठीक है सुमीस फादर इज अ गवर्नमेंट जॉब ही वॉज प्रोमोटेड एंड वॉज बींग ट्रांसफर टू अनदर सिटी नाउ वी विल नाउ अबाउट सुमीस फैमिली जो सुमीस के फादर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है अब उनका प्रमोशन हो गया है और प्रमोशन के साथ साथ उनका ट्रांसफर भी हो गया है दूसरी सिटी में अब नाउ वी विल नो अबाउट द सुमीस अब हम इस फैमिली के बारे में जानते हैं कि अगर किसी का प्रमोशन होता है तो क्या चेंजेस होते हैं किस तरह की फैमिली में एक्साइटमेंट होती है क्यूरियसिटी होती है ठीक है इसके बारे में हम इस पिक्चर में पहले फर्स्टली देखते हैं आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो सुमीस के फादर सुमी के फादर के पास एक पोस्टमैन आके एक लिफाफा एक लेटर देता है और उसको खोल के देखते हैं पूरी फैमिली के साथ तो उसमें लिखा होता है कि उनके फादर का प्रमोशन हुई मतलब उनका प्रमोशन हो गया है और उनको अनदर सिटी में ट्रांसफर कर दिया गया है तो पूरी फैमिली क्या बहुत खुश होती है बहुत खुश सुमीस फादर केम फ्रॉम ऑफिस उसके पापा ऑफिस से आते हैं कि टॉक अबाउट प्रमोशन एंड ट्रांसफर वट वुड हैपन नाउ लेट इज दाइंड अबाउट इट अब जब सुमीस के फादर घर आते हैं प्रमोशन के बारे में ट्रांसफर के बारे में अपने फैमिलीज को बताते हैं तो क्या क्या होता है क्या चेंजेस होते हैं लेट अस फाइंड 
आउट अबाउट तो हम देखते हो इसमें देखते हैं क्या होता है तो हम देखते हैं जब वो तो उनकी फैमिली बहुत एक्साइट होता है ऑब्वियसली जब किसी का प्रमोशन होता है तो एक्साइटमेंट तो होती है कितनी खुशी होती है हम लोग पूरी फैमिली हैप्पी होती है मिठाई खिलाते हैं कि प्रमोशन हो गया है ना ऑब्वियसली खुशी होगी पर साथ में साथ थोड़ा सा हमें सैडनेस इसलिए रहेगी उनको क्योंकि उनका उस अपनी फैमिली से उनको दूर जाना पड़ेगा क्योंकि उनका ट्रांसफर भी हो गया पर इसमें भी वो खुश रहेंगे क्योंकि उनका प्रमोशन भी हुआ है अब देखो ये सुनते हैं उनकी जो पूरी फैमिली के जो थर्ड पिक्चर है उनकी फैमिली के जो सारे लोग हैं वो क्या करने लगते हैं सब पैकिंग करने शुरू कर देते हैं ठीक है और उसमें फिर सारे जो पैकिंग करने के बाद ये जा रहे हैं ये लोग पार्लर स्टेशन पे पहुंच के ट्रेन में उनको चढ़ाते हैं उनके दादा दादी भी आते हैं उनके साथ उनको छोड़ने के लिए पर क्या है सुनील स्वादर गॉड ट्रांसफर वाट पार्ड प्रिपरेशन विल दे डू गो द न्यू प्लेस नाउ अब वो लोग अपने प्लेसेस पे जाने के प्रिपरेशन करने लगते हैं हु फ्रॉम सुमिस फैमिली विल लीव विद इज फादर एट द न्यू प्लेस कौन है जो सुमिस की फैमिली के साथ उस न्यू प्लेस पे जाएगा विच स्कूल विल डू सुमिस गो टू नाउ अब फिर सुमिर भी वहां पे स्कूल जाएगी ना अब उसके साथ कौन कौन जाएगा उसकी मम्मी जाएगी और सुमी जाए सुमी जाएगी बस यानी थ्री लोग जाएंगे उसके साथ और दादी दादा उसके यही रह जाएंगे देन है आपका हैज एनी बॉडी इन योर फैमिली मूव टू अनदर विलेज और सिटी क्या आपकी फैमिली में बिकॉज ऑफ वर्क क्या आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर है जो जॉब के लिए या वर्क के लिए एक मैंने गाँव और शहर से कहीं बाहर गया हो अनदर प्लेस पे गया हो यस yes. तो कौन है बेटा वो आपके अकॉर्डिंग लिखना है पर मैंने यहाँ पे लिखा है यस माई ब्रदर हैड गो टू असम मेरा भाई असम गया है फॉर जॉब जॉब के लिए ओके देन है आपका हु गॉट लास्ट एडमिशन इन योर स्कूल आपका वाई जो लास्ट एडमिशन होता है वो कब होता है क्यों होता है तो बीना हैज टेकन ईस्ट लास्ट एडमिशन जो बीना है उसने लास्ट एडमिशन लिया था इन माई स्कूल अपने मेरे स्कूल में बिकॉज हर फादर वॉज ट्रांसफर टू अवर सिटी क्योंकि उसके पापा ट्रांसफर होके हमारी सिटी में आए थे ठीक है नोट डाउन अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम अदर विलेज और सिटी इन योर स्कूल अब आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स के बारे में हु हैव कम फ्रॉम अदर विलेज और सिटी इन योर आपके जो आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें जो चिल्ड्रन जो स्टूडेंट्स दूसरी विलेज और सिटी से आए हो आपके स्कूल में ठीक है तो नंबर से रियल स्टूडेंट्स नेम आपको यहाँ पे राइट करना है फ्रॉम वेयर शी हैज कम वो कहा से आए हैं कब आए हैं ओके देन वेन और नेम ऑफ इज हर एंड प्रीवियस स्कूल और किस स्कूल से आए हैं लास्ट जो उन्होंने स्कूल छोड़ा और जिस स्कूल से वो पढ़ गया उस स्कूल का क्या नाम था जो उनका पुराना स्कूल था एंड एंड गुड अबाउट हर इज हर ओल्ड स्कूल वहां पे क्या अच्छी चीजें थी उनके पुराने स्कूल में वट इज अव टू हिम टू हर इन दिस स्कूल यहाँ पे उनको क्या नया मिला यहाँ पे क्या नया इसमें नया क्या है उस आपको यहाँ पे मैंशन करना है मैंने किया है आप भी इसी ढंग से कर लेना ओके बेटा देन है आपका दीपाली स्टे अब दीपाली इसकी फैमिली में क्या हो रहा है दीपाली इसकी फैमिली में क्या है देर इज अ ग्रेट जॉय इन दीपाली होम टूडे ऑल आर इंजॉइंग हर एल्डर कजन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड यू हैव ऑल्सो सीन मैनी वेडिंग लुक एट द पिक्चर्स ऑफ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट हिम दैट सॉ इसमें क्या दीपाली की फैमिली में क्या हो रहा है उसने इंजॉय कर रहे हैं सब लोग आज क्यों कर रहे हैं क्योंकि उसके एल्डर कजन जो ब्रदर है उसके जो बड़े भाई है उनकी क्या हो गई है उनकी शादी हो रही है और इसमें वेडिंग का सीन दिखाया जा रहा है इस पिक्चर में और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे देखिए पहले ये लोग मंडप जानते हैं ना बेटा मंडप पे दुल्हा दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं ब्राइड ब्राइड ग्रूम यानी देखो फिर आप लोग देखे होंगे किसी शादी में जाते होंगे तो साथ फेरे लेते हैं अग्नि के तो देखिये यहाँ पे आग जली हुई है उसके साथ फेरे ले रहे हैं दुल्हा दुल्हन है ना और यहाँ पे देखिए लड़का जो है वो बारात लेकर शादी हो गई है अब लड़की की विदाई होगी तो लड़का आगे आगे घोड़ी पे जा रहा है और लड़की पीछे पालकी बोलते हैं इसको इसमें दुल्हन बैठ के जा रही है है ना अब दुल्हन ससुराल आ जाती है उसकी देखो उसमें मेहंदी भी लगाई जा रही है इस ढंग से इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है ओके 
अब इसमें देखो थिंक एंड हमें बताना है दीपाली कजन ब्रदर गॉट मैरिड उसकी दीपाली के कजन ब्रदर की शादी हो गई है वार चेंजेस विल बी देयर इन दीपाली फैमिली नाउ अब उसकी फैमिली में क्या चेंजेस होंगे अब उसकी कजन की मैरिड हो गई है तो क्या चेंजेस हो एक नई नई दुल्हन आएगी उनके घर में है ना लोग उसकी मुंह दिखाई करेंगे एक न्यू मेंबर शामिल हो जाएगा इस टाइप के चेंजेस होंगे एंड अगर आपकी सिस्टर की शादी हो जाती है सॉरी वेन डॉटर गेट्स मैरिड अगर बेटी की शादी होती है तो वार चेंजेस विल बी देयर इन हर फैमिली तो आपकी फैमिली में क्या चेंजेस होंगे क्या चेंजेस होंगे बेटा हमारी फैमिली से एक मेंबर कम हो जाएगा और हम लोग उदास हो रहेंगे कुछ दिनों तक क्योंकि हमारी फैमिली से एक मेंबर कम हो गया देन है आपका वे डिड द लीव बिफोर मैरिज अब उसमें आपको बताना है टॉक टू योर मदर एंड आंटीज एंड आपके मम्मी या फिर अपनी आंटी से बात करना के आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखनी है वे डिड द लीव बिफोर मैरिज आप शादी से पहले कहाँ रहते थे Who were the members in their families at that time? उस समय आपकी फैमिली में कितने मेंबर थे हैज एनी बॉडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली ठीक है वट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक एट वेडिंग सेरेमनी आपकी जो शादी हुई थी उसमें स्पेशल फूड क्या बना था वेडिंग सेरेमनी में टॉक टू यूर फ्रेंड्स एंड राइट ऑल अबाउट वॉट हैपन ड्यूरिंग वेडिंग इन दियर फैमिलीज वट स्पेशल क्लोथ टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वियर कौन से स्पेशल क्लॉथ कपड़े पहनते हैं दुल्हा और दुल्हन तो दुल्हा क्या पहनता है शेरवानी पहनता है और दुल्हन जो है वो पानी तर और लहंगा चुन्नी पहनती है है ना देन वट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांस आर प्री परफॉर्म एट वेडिंग किस टाइप के डांस परफॉर्म किए जाते हैं शादी में तो फेमस वेडिंग सॉन्ग्स के डांस है ना जो शादी से रिलेटेड जो सॉन्ग्स होते हैं उस पर परफॉर्मेंस की जाती है ना वट डिड वट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू हैड Attend the visa made of chori food, decoration, etc. We saw changes in families of Kiran, Sumi, and Dipali for different reasons. Or the three families, ki jo Dipali, Kiran, or Sumi ki jo families, so usme different reason, alag alag karan ke karan changes hue the, hai na? Write down the reason for these changes in Kiran's family. Kya changes the? Changes happen in a Kiran's family due to the enjoyment of birth of her baby sister. क्योंकि उसके family में एक new baby sister का born हुई थी, इसलिए उसने उसकी family में changes हुए थे, ये changes ये उसकी family में ऐसा हुआ था, है ना? In Sumi's family, Sumi's family उसमें क्या हुआ? Family में क्या हुआ था? Changes happen in his family due to her father's transfer to another place. इस family में changes में ये हुआ था कि जो उनके father थे वो ट्रांसफर होके दूसरे प्लेस पे चले गए थे इस रीजन से उसमें चेंजेस हुए थे और इन दीपाली फैमिली में ड्यू टू हर अंकल सन गेटिंग मैरिड शो ऑल मेंबर्स वर हैप्पी इन हिज फैमिली क्योंकि जो अंकल के जो बेटे थे जो मतलब उसके जो कजन थे उनकी शादी हो गई थी तो पूरी फैमिली जो थी बहुत खुश थी और उनकी फैमिली में एक नया मेंबर आ गया था कैन देयर बी एनी अदर रीजन फॉर चेंज इन फैमिली क्या और भी कोई रीजन हो सकता है फैमिली में चेंजेस के तो वह ना फैमिली मेंबर्स हैज टू लीव द फैमिली फॉर अ जॉब जब कोई भी फैमिली मेंबर जॉब के लिए अपनी जो वहां पे जो फैमिली को छोड़ देता है अपनी जॉब के लिए इस प्रकार से चेंजेस हो सकते करते हैं ना हम फैमिली के साथ रहते हैं पर हम जॉब के लिए अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं ना बेटा तू भी तो चेंजेस हुए देन है आपका टॉक टू देयर ओल्ड पीपल एंड फ्रॉम योर फैमिली वन फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड वन फ्रॉम योर फैमिली इन योर नेबरहुड आस्क देम दीज क्वेश्चन एंड द कम्प्लीट द टेबल अब इसमें आपको तीन लोगों से बात करनी है ऑन फ्रॉम योर फैमिली के वन है जो आपके फ्रेंड्स की फैमिली से रिलेटेड हो दूसरा है वो आपकी पड़ोसी से हो एंड जो कुछ क्वेश्चन है वो वो नेबरहुड आपको एक पहले अपनी फैमिली से फिर अपने फ्रेंड्स की फैमिली से और फिर अपने पड़ोसियों की फैमिली से पूछ के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इस कॉलम में आपको फिलअप करना है ठीक है तो क्या क्वेश्चन क्या होंगे सिंस हाउ मेनी इयर्स हैज द फैमिली बीन सेम हेयर इस टाइप के क्वेश्चन जो है तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है पूछ के ठीक है यहाँ पे मैंने आपको फिलअप करके दिया है आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हो ओके नाउ नेक्स्ट माई फैमिली यस्टरडे टूडे टूमोरो ठीक है येस्टरडे मीन्स क्या होता है जो बीत चुका होता है टुडे मीन्स आज और टुमोरो मीन्स जो आने वाला है ठीक है और फैमिली चेंज इन सम वे और द अदर फॉर डिफरेंट रीजन हैज योर फैमिली चेंज टू 
जो फैमिली होती है वो बहुत डिफरेंट रीजन की वजह से चेंजेस होते हैं उसमें है ना और भी अलग रीजन होता है जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं वेन यूर ग्रांड पेरेंट्स व चिल्ड्रन लाइक यू वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक एज इज इट्स टूडे डिस्कस विद दैम ठीक है अगर अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो और ग्रैंड पेरेंट्स आपके जो चिल्ड्रन होते हैं उनको लाइक करते हैं तो वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक एज इज टूडे तो आपकी फैमिली आज कैसी होगी तो रियली में जब हम अपने दादा दादी के साथ रहते हैं उनके साथ हम आप, आप लोग कितनी फ्रीडम महसूस करते हो आपको लगता है तो आपके दादा दादी आपको पसंद भी करते हैं उनसे आपको लगाव होता है दादा दादी को भी लगाव होता है आपके पेरेंट्स आपको डांट देते मम्मी पापा को लगता है ना क्यों डांट रहे हो बोलते हैं ना दादा दादी तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है ओके डू यू रिमेम्बर द पिक्चर ऑफ सीता फैमिली ट्री विच यू स्टडी इन क्लास थर्ड यू हैड ऑल्सो ड्रॉ योर फैमिली ट्री लेट एस ड्रॉ फैमिली ट्री इन द नोटबुक लाइक लास्ट ईयर आपको यहाँ पे एक फैमिली ट्री ड्रॉ करनी है ठीक है <coughs> जो आपने क्लास थर्ड में की थी आस्क यू ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन दियर फैमिली वेन दे वर ऑफ योर एज ड्रॉ फैमिली ट्रीज ऑफ देयर फैमिली इन योर नोटबुक वेन दे वर यंग अब आपको ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर से पूछना है कि जब वो छोटे थे तो उनकी फैमिलीज में उनके जब वो आपकी एज के थे तो उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे है ना वेन दे वर ऑफ योर एज वो आपकी उम्र के थे तो अब आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ करना फैमिली ट्रीज बनानी है नोटबुक में है ना और जब वेन दे वर यंग अब जब वो छोटे थे तब उसके बाद जब वो बड़े हुए तब दोनों के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ड्रॉ करके पिक्चर बनाने होंगे फैमिली ट्री में कैन यू सी द योर सेल्फ योर ब्रदर और योर सिस्टर योर मदर ऑफ और योर फादर एनी वर इन दिस फैमिली ट्री नॉट ड्रॉ ए फैमिली ट्री ऑफ योर पेरेंट्स फैमिली इन योर नोटबुक बेटा इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना एक फैमिली ट्री बना के आपको ड्रॉ कर देना आपको पूरी फैमिली के मेंबर्स को उतना आपको इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो दिए गए क्वेश्चन को अकॉर्डिंग नहीं करना है आपको सिंपल फैमिली ट्री बना के उसमें आपके फैमिली के पिक्चर को पेस्ट कर देना है ओके देन है आपका लेटेस्ट स्टॉक इन वट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रांड फादर और ग्रांड मदर इन दियर चाइल्डहुड इज डिफरेंट फ्रॉम योर टू फैमिली ट्री गोइंग बैक टू स्कूल What do you want to become once you complete your study? I want to be collector. आप अपनी स्टडी को कम्प्लीट करके क्या बनना चाहोगे क्या बनना चाहते हो तो आई वॉन्ट क्या बनना चाहता आई वॉन्ट टू बी कलेक्टर वेन आई कम्प्लीट माई स्टडी मैं अपनी स्टडी को कम्प्लीट कर कलेक्टर बनना चाहता हूँ हु इज द मोस्ट एजुकेटेड इन योर होम आपकी घर में जो मोस्ट एजुकेटेड कौन है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे मैंने तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप किया है माई फादर आप अपने अकॉर्डिंग लिखना Who is the least education in your home? सबसे कम एजुकेटेड कौन है आपके घर पे मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है माई ग्रांड मदर आप अपने अकॉर्डिंग लिखना ओके देन है फाइंड आउट एंड राइट आर देर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल वाई क्या आपके पड़ोस में कोई चिल्ड्रन है और उसको स्कूल छोड़ने कौन जाता है और क्यों जाता है यस अब बॉय गोपाल इन माई नेवर हुड उस मेरे घर के बगल में एक लड़का है गोपाल नाम का और एंड हिज पेरेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल उसके जो पेरेंट्स है उसको ड्रॉप करते हैं स्कूल में क्योंकि हिज पेरेंट्स वर्क एज लेबर क्योंकि उसके पापा एज ए लेबर कहीं पे काम करते हैं वट आर दे डूइंग दीज डेज आजकल वो क्या कर दी उस समय वो क्या करता है दे गोज टू स्कूल एंड पिक हिम अप फ्रॉम स्कूल वो स्कूल जाते हैं वे स्कूल जाते हैं और उसको फिर स्कूल से लेते हैं पिकअप करते हैं पिक हिम अप फ्रॉम स्कूल से ओके फ्रॉम एनी बर्डी इन योर फैमिली गॉट मैरिज रिसेंटली हु क्या आपके फैमिली में रिसेंटली किसी की मैरिज हुई और कौन है वो यस इन माई फैमिली माई अंकल गॉट मैरिड रिसेंटली इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग बना दिया था मैंने अपने अकॉर्डिंग भरा है सारा अगर आपकी फैमिली में किसी की मैरिड हुई है रिसेंटली में तो आप उसका नाम लिखना ठीक है देन है आपका वट वॉज द एज ऑफ द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम क्या एज होनी चाहिए दुल्हा दुल्हन की तो ब्राइड वॉज ट्वेंटी थ्री ईयर्स ओल्ड एंड ग्रूम वॉज ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड जो दुल्हा दुल्हन थे उनकी क्या एज थी दुल्हे की एज थी ब्राइड की एज थी ट्वेंटी थ्री ईयर्स एंड ब्राइड ग्रूम यानी दुल्हन की एज थी ट्वेंटी फाइव ईयर्स वट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वोर वर वो किस टाइप के ड्रेसेस पहने थे उन्होंने तो ब्राइड ने पहना था पानेतर ब्लाउज एंड पेटी कोट ऑल्सो मूड एंड हर हेड उन्होंने 
पाटीदार पहना था ब्लाउज पहना था और पेटी कोट में लहंगा टाइप का होता लहंगा चुन्नी और चुन्नी को सर पे से उसको ढक लिया था और जो ग्रूम सॉरी मतलब मोड मतलब होता है जो पगड़ी होती है ना सॉरी अरे बेटा जो ऑन हर हेड अपने हेड पर उन्होंने पगड़ी भी रखी थी एंड ग्रूम ने क्या पहना था शेरवानी चूड़ीदार पैजामा मोजड़ीज एंड ऑल्सो साफा ऑन हिज हेड अरे यहाँ पे तो क्या हो गया यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है ठीक है मैंने ब्राइड क्या होता है दूल्हा ब्राइड ग्रूम क्या होती है दुल्हन यहाँ पे मैंने उल्टा फिलअप कर दिया है बच्चों पर आपको इसको जस्ट उल्टा मतलब इसको राइट करके लिख लेना अपने वर्क उसमें ग्रूम पहनती है लहंगा चुन्नी या ब्राइड जो पहनता है वो शेरवानी पहनता है ठीक है देन आपका फिर है ओके सो आप लोग अपनी सो आप लोग अपनी इन सारी जो मैंने फिलअप किया इसको अपनी बुक में फिलअप कर लेना वर्कशीट में मैंने आपको दिया है बेटा और आपके पास जो वर्क आएगा उसको प्रॉपर करना ओके सो नाउ लेट्स एंड दिस चैप्टर ओके बाय बाय अच्छा सुनो मैं आपको इसमें देखो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है डिस्कस अबाउट द चिल्ड्रन हु कैन नॉट कम्प्लीट दियर स्कूलिंग एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिफिकल्टीज दी फेस अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड चाइल्ड मैरिज द मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स इज एटीन ईयर्स एंड फॉर बॉयज इज ट्वेंटी वन ईयर्स डिस्कस दैट ऑल्सो अब देखो बेटा अब बहुत से क्या होता था ना पहले हमारे सब पुराने जमाने में आजकल भी लोग करते हैं कि जो लड़के लड़कियों की चाइल्ड मतलब बचपन में ही शादी कर दी जाती थी जिसके कारण उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता था उनको स्कूल छोड़ना पड़ता था पर अकॉर्डिंग टू लॉ जो जो कानून बनाए गए उसके अकॉर्डिंग चार्ज मैरिज नहीं करना है और उनकी जो मिनिमम एज है वो लड़की कितनी होगी एटीन ईयर्स और लड़के की ट्वेंटी ईयर्स डिसाइड की गई 